হ্যালো এভরিওয়ান জঙ্গ অথেন্টিকেশন সিরিজে আপনাদের স্বাগতম এর প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি প্রজেক্টের বেসিক স্ট্রাকচার এবং প্রজেক্টের সেট আপটা করে নিয়েছিলাম এবং আমি জাস্ট একটা সিম্পল ভিউ লিখছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টের ভিতর আমি যদি ভিউসে যাই এটা হচ্ছে আমার হোম ভিউটা হোম ভিউর কাজ ছিল হচ্ছে আমার যে হোম এক্সটিমেন্টটা আছে অ্যাকাউন্টের ভিতর ওটাকে জাস্ট রেন্ডার করা তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমরা জ্যাঙ্গোতে একটা ফুল কাস্টম ইউজার মডেল ক্রিয়েট করতে পারি সো লাইস গেলে স্টারে তো সর্বপ্রথম আমি যেটা করব মডেলসে চলে যাব এবং এখানে আমি আমার কাস্টম মডেলটা লিখব তো আমি কেন কাস্টম মডেল লিখতেছি সেটা আগে বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার যে এখানে অথেন্টিকেশন সিস্টেমটা আছে এখানে ইউজার নেম এবং ইমেল এই দুইটা দিয়েই কিন্তু একটা ইউজার অথেন্টিকেট করতে পারবে এবং আমার যে আদার ফিলগুলো আছে যেগুলো জ্যাঙ্গো ডিফল্ট মডেল আমাকে প্রোভাইড করে যেমন ফার্স্ট নেম আছে লাস্ট নেম আছে এগুলো আমার এখানে দরকার নেই সো ওই যে ফিলগুলো আছে ওগুলোকে আমি এক্সক্লুড করে দেবো সে কারণে আমি একটা কাস্টম ইউজার মডেল এখানে ক্রিয়েট করে নিচ্ছি তো কাস্টম ইউজার মডেল ক্রিয়েট করার জন্য আমাকে কিছু মডিউল ইম্পোর্ট করতে হবে তো আমি সেগুলোকে জাস্ট ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি তো ফার্স্ট অফ অল ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট ডিবি ইম্পোর্ট মডেলস এটাকে ইম্পোর্ট করে নিলাম দেন ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিপ ডট অথ ডট মডেল ইম্পোর্ট পারমিশন ম্যাগজিন দেন ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিপ ডট অথ ডট বেস ইউজার এবং এখান থেকে আমার লাগবে হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট বেস ইউজার আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট বেস ইউজারকে ইনহেরিট করে কাজ করব ওকে আপাতত আমাদের জাস্ট এতটুকুই লাগবে এবং আমি এখানে জাস্ট ইউজার মডেলটাকে ডিফাইন করে দিব এবং এটা আমি ইনহারিট করব হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট বেস ইউজার থেকে এবং এখানে আমার পারমিশন ম্যাগজিনগুলো চলে আসবে এই পারমিশনগুলো হচ্ছে জ্যাঙ্গোর যে ডিফল্ট পারমিশনগুলো আছে ওইখানে আমি ওগুলোকে আমি এখানে নিয়ে আসছি ওকে সো এই ইউজার মডেলে এখন আমি আমার কাস্টম মানে আমার যা লাগবে আমার যে ফিলগুলো লাগবে আমি শুধুমাত্র সেই ফিলগুলাই নিব তো আমার সর্বপ্রথম দুইটা ফিল লাগবে একটা হচ্ছে ইউজার নেম এবং আরেকটা হচ্ছে আমার ইমেল তো আমি এখানে ইউজার নেমটা নিয়ে নিচ্ছি সো এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার মডেল স্টট চার ফিলস এবং আমি ম্যাক্সিমাম লেন্থ বলে দিব ওয়ান ফিফটি দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আমি একটা ভ্যালিডেটর সেট করব ইউজার নেমের জন্য সো এটার জন্য আমার একটা ভ্যালিডেটর ইম্পোর্ট করতে হবে তো ফ্রম চ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রি ডট অথ ডট ভ্যালিডেটর ইম্পোর্ট ইউনিকোড ইউজার নেম ভ্যালিডেটর এই ভ্যালিডেটরটা অ্যাকচুয়ালি জ্যাঙ্গো যে ডিফল্ট ইউজার মডেল আছে সেখানে ইউজ হয় এই ভ্যালিডেটর কাজ হচ্ছে যেমন আমার কোনো স্পেস দিতে পারবে না ইউজার নেমের ক্ষেত্রে এবং আরও যে কিছু রিস্ট্রিকশন আছে যেগুলো আমার জ্যাঙ্গো ডিফল্ট ইউজার নেমে ছিল ওগুলাই এগুলো এই ভ্যালিডেটর দিয়ে আমার ভ্যালিডেট হবে তো এটাকে আমি জাস্ট এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি ওকে এবং এখানে আরেকটা আমার কনস্টেন্ট দিতে হবে সেটা হচ্ছে ইউনিক ইকোস টু টু কারণ ইউজার নেমটা আমার ইউনিক হবে এবং একটা ফিল চলে আসবে সেটা হচ্ছে আমার মডেলস ডট ইমেল সেলস এবং সেম এটাকে আমি ম্যাক্সিমাম লেন দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আমার এটাও ইউনিক ইকোস টু টু হয়ে যাবে কারণ আমার এখানে ইমেল দিয়েও ইউজার লগ ইন করতে পারবে সো এই দুইটা ফিল্ড দিয়ে আমার ইউনিক থাকবে ওকে সো এই দুইটা ফিল্ড আমার মেন যে দুইটা ফিল্ড এটা আমার চলে আসছে এবং এখানে যে আমার আরেকটা মেন ফিল্ড আছে সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড সো এখানে আমার পাসওয়ার্ডটা লাগবে না কারণ আমি যদি অ্যাপসটা বেজ ইউজারে যাই আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন এখানে কিন্তু আমার পাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে তো আমি যেহেতু এটাকে ইনহেরিট করে কাজ করতেছি সো এর মধ্যে যা যা আছে প্রত্যেকটার অ্যাক্সেস আমার কাছে আছে সো আমি পাসওয়ার্ডটা এখানে আর উল্লেখ করলাম না সো আমি যে আদার কিছু প্রপার্টিস আছে ইউজার মডেল যেগুলো আমরা নর্মালি ইউজ করি ওগুলো এখানেকে মেনশন করে দিব যেমন প্রথমে আসবে হচ্ছে আমার ইজ স্টাফ ইজ স্টাফ যেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার বুলি অ্যান্ড ফেলস এবং ডিফল্ট হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ফলস কারণ যখন একটা ইউজার স্টাফ ইউজার হবে তখন এটার ভ্যালু আমার ট্রু হবে সেমও এতে আমার আরও দুইটা ফিল্ড এখানে চলে আসবে সো আমি এটাকে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি প্রথমে আসবে হচ্ছে আমার ইজ সুপার ইউজার সো ইজ সুপার ইউজার এটা আমার ডিফল্ট ইকুয়াল টু ফলস থাকবে এবং আরেকটা হবে হচ্ছে আমার ইজ অ্যাক্টিভ এবং এটা ডিফল্ট ইকুয়াল টু ট্রু হয়ে যাবে কারণ যে কোনো ইউজার যখন প্রথম ক্রিট হবে তখন কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ থাকবে ওকে তো এখানে আমি এটাকে ডিফল্ট ট্রু করে দিলাম এবং আরেকটা আমি নিয়ে আসবো ফিল সেটা হচ্ছে ডেট জয়েন্ট মানে একটা ইউজার কবে জয়েন করছে বা ইউজারটা অ্যাকচুয়ালি কবে ক্রিয়েট হয়েছে তো এটা হচ্ছে আমার মডেল স্টট ডেট টাইম ফিলস এবং এটাকে আমি করে দেবো অটোনাও অ্যাড ইকোস টু ট্রু ওকে সো এই ফিল্ডগুলো আমার লাগবে আপনি চাইলে এখানে আরও ফিল্ড আপনার
দেন আপনি এখানে ফোন নাম্বার ইনক্লুড করতে পারেন হয়তো আপনার যে অ্যাপ আছে সেখানে আপনার একটা ইউজারের জন্য প্রোফাইল পিকচার লাগবে দেন আপনি এখানে প্রোফাইল পিকচার আনতে পারেন মানে আপনি আপনার মতো ফিল্ড এখানে নিয়ে আসবেন আপনি আপনার মতো এই মডেলটাকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন ঠিক আছে সো এখানে আমি আর কোনো ফিল্ড নিচ্ছি না আমার এই ফিল্ডগুলো নিলেই আমার কাজগুলো হয়ে যাবে তো এখানে আমি আরও দুইটা বিষয় উল্লেখ করে দিব যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার যখন আমি কাস্টম মডেল ক্রিয়েট করি এগুলোকে উল্লেখ করে দিতে হয় তো সবার প্রথম ফিল্ডটা হচ্ছে আমার ইউজার নেম ফিল্ড যেটা হবে হচ্ছে আমার ইউজার নেম এবং আরেকটা হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড ফিল্ড যেটা হচ্ছে আমার একটা লিস্ট হবে এবং এখানে আমি ইমেলটাকে বলে দেব রিকোয়ার্ড ওকে ইউজার নেম ফিল্ডের কাজটা হচ্ছে জ্যাঙ্গো অ্যাকচুয়ালি ডিফল্ট ইউজার নেমটাকে বেজ হিসেবে ধরে নিবে অথেন্টিকেশন করার সময় বা মেন বেজ ফিল্ড হিসেবে সেই ইউজার নেম ফিল্ডটাকে নিবে এবং রিকোয়ার্ড ফিল্ড আমাকে অ্যাকচুয়ালি একটা লিস্ট দিতে হয় যে এখান থেকে আমার কোন ফিল্ডগুলা আমি যখন ম্যানেজ ডট পাই ক্রিয়েট সুপার ইউজার বা যখন একটা ইউজার ক্রিয়েট করব কোন ফিল্ডগুলো আমার রিকোয়ার্ড লাগবে সেখানে আপাতত আমি ইমেলকে বলে দিচ্ছি যদি আমার না বলে দিলে হবে কারণ এখানে আমার ইমেল কিন্তু রিকোয়ার্ডই করা আছে বাট সাপোজ আপনি আরও এখানে ফিল্ড অ্যাড করছেন সাপোজ আপনি ফোন নাম্বার অ্যাড করছেন তো আপনি চাচ্ছেন যখন আপনি সেল থেকে ফোন নাম্বার মানে সেল থেকে আপনি যখন একটা ইউজার ক্রিয়েট করবেন তখন যাদের ফোন নাম্বারটাও চায় তখন আপনি কিন্তু এখানে সেই ফোন নাম্বারটাকে ইনক্লুড করে দিতে পারবেন তো আপনি আপনার মতো এগুলোকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন তো আমার এখানে আর কিছু লাগবে না এখানে আমার আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ম্যানেজার সো এটা আমার অবজেক্টসে চলে যাবে এবং আপাতত এটাকে আমি নান করে দিচ্ছি যেহেতু আমি আমার কাস্টম একটা ইউজার মডেল ক্রিয়েট করতেছি সে কারণে এখানে আমার একটা কাস্টম ম্যানেজার বানানো লাগবে তো আমি যখন ম্যানেজারটা বানাবো তখন ওটাকে এখানে জাস্ট মেনশন করে দিব তো আপাতত এটাকে আমি নান রেখে দিচ্ছি এবং এখানে আমি একটা মেটা ক্লাস ইউজ করবো সো ক্লাস মেটা এবং এখানে আমি বলে দেব অর্ডারিং ইকুয়াল টু ড্যাশ ডেট জয়েন্ট ওকে মানে আমার যে ডিফল্ট অর্ডারিং সেটা অ্যাকচুয়ালি সে আমাকে লেটেস্ট অনুযায়ী দিবে তো আমি যদি অ্যাডমিন প্যানেলে যাই বা আমি যদি কোনো কোয়ারি চালাই লাইক আমি যদি লিখি ইউজার ডট অবজেক্ট ডট ওয়াল সে কিন্তু আমাকে সেই ডিসেন্ডিং ডেট অর্ডারে ডেটাটাকে দিবে সো এই জন্য এখানে আমি জাস্ট অর্ডারিং ইকুয়াল টু ড্যাশ ডেট জয়েন্ট করে দিলাম ওকে সে এতটুকুই আমার ইউজার মডেলটা ছিল এখন আমি যেটা করব এই ইউজার মডেলের জন্য একটা ম্যানেজার বানিয়ে শিখব তো আমি যেটা করব অ্যাকাউন্টে যাব এবং এখানে আমি এগুলো কাপড়তে মিনিমাইজ করে দিচ্ছি এখানে আমি একটা ফাইল বানাবো যার নাম দিয়ে দিব ম্যানেজার ডট পাই ওকে এবং এখানে আমি কাস্টম ইউজার ম্যানেজারটা ক্রিয়েট করে ফেলবো সো কাস্টম ইউজার ম্যানেজার ক্রিয়েট করার জন্য আমার কিছু মডিউল ইম্পোর্ট করতে হবে সো আমি মডিউলগুলো ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি সো ফ্রম চ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রিপ ডট অথ ডট বেস ইউজার ইম্পোর্ট বেস ইউজার ম্যানেজার আপাতত এটাই আমার লাগবে এবং এখানে আমি জাস্ট ম্যানেজারটাকে উল্লেখ করে দেবো সো ইউজার ম্যানেজার ইউজার ম্যানেজার এবং এটা আমার ইনহারিট হবে হচ্ছে বেস ইউজার ম্যানেজার থেকে ওকে এবং এখানে আমার বেসিক দুইটা ফাংশন আসবে সেটা হচ্ছে প্রথম ক্রিয়েট ইউজার সো ক্রিয়েট ইউজার ওকে এখানে আমি আপাতত পাস করে দিচ্ছি এবং আরেকটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে আমার ডিফাইন ক্রিয়েট সুপার ইউজার ক্রিয়েট সুপার ইউজার দুইটা ফাংশন আমার লাগবে সুপার ইউজার ক্রিয়েট করার জন্য ওকে তো আমি সর্বপ্রথম ক্রিয়েট ইউজারের কাজটা করবো এবং ক্রিয়েট ইউজারটাকে অ্যাকচুয়ালি আমি সুপার ইউজারে কল করব কিছুটা চেঞ্জ করে আমি যেটা করব সর্বপ্রথম এখানে আমার যে প্যারামিটারগুলো লাগবে সেগুলোকে মেনশন করে দেবো সো আমার এখানে চলে আসবে হচ্ছে ইউজার নেম দেন আমার ইমেল দেন আমার পাসওয়ার্ড এই ডেটাগুলো আমাকে দিয়ে দিবে এবং এখানে কিছু এক্সট্রা ফিল্ড চলে আসবে সো এক্সট্রা ফিল্ড ওকে তো সর্বপ্রথম আমি যেটা করব এখানে চেক করব যে ইউজার যে আমার ইউজার নেম ইমেল এই জিনিসগুলো আমার দেয়া হয়েছে কি না তো ইফ নট ইউজার নেম যদি আমার ইউজার নেম না দেয়া হয় তাহলে আমি একটা ভ্যালু ইরো রেস করব সো রেস ভ্যালু ইরো এবং আমি এখানে বলে দেব যে ইউজার নেম মাস্ট বি সেট সেম কাজ আমি ইমেলের জন্য করে দেব যদি ইমেল কেউই না দেয় তাহলে আমি বলে দেব যে ইমেল মাস্ট বি সেট তো এখানে আমি জাস্ট এটাকে চেঞ্জ করে ইমেল করে দিচ্ছি এবং এখানে আমি বলে দেবো যে ইমেল মাস্ট বি সেট ওকে সো ইমেল মাস্ট বি সেট এতটুকু আমি করে দিলাম এবং এখানে যে আমার পাসওয়ার্ডটা আছে এটাকে অ্যাকচুয়ালি চেক করা লাগবে না কারণ পাসওয়ার্ড আমার ডিফল্ট চেক হয় যে দেওয়া হয়েছে কিনা সেগুলো যদি ঠিকঠাক দেয় তাহলে আমি একটা ইউজার ক্রিয়েট করবো ওকে সো এর আগে আমি যেটা করবো ইমেলটাকে নর্মালাইজ করে নেবো সেলফ ডট 
normalize email এবং এখানে আমার email চলে যাবে ওকে এই যে সেলস ডট নরমালাইজ এটা আমরা বেজ ইউজার ম্যানেজার থেকে অ্যাক্সেস করতে পারি যেহেতু এটাকে আমি ইনহেরিট করছি ওকে সো এখন আমি একটা ইউজার ক্রিয়েট করে নেব সো ইউজার ইকুয়াল টু টপ ডট মডেল এই সেলস ডট মডেলটা एक्चुअली আমার ইউজার মডেল ওকে এবং এখানে আমার চলে যাবে ইউজার নেম ইকুয়াল টু ইউজার নেম তো আমি ইউজার নেম দিয়ে দিচ্ছি এবং ইমেল ইকুয়াল টু চলে যাবে যে ইমেলটা আমার দেয়া হয়েছে ওকে এবং এখানে আমার এক্সট্রা ফিলগুলো সব চলে যাবে তো আমি জাস্ট এক্সট্রা ফিলটা মেনশন করে দিচ্ছি এবং আমি যেটা করব আমার যে পাসওয়ার্ডটা দেয়া হবে এটাকে আমার হ্যাশ করতে হবে তো আমি যেটা করব ইউজার ডট সেট পাসওয়ার্ড এবং এটাকে আমি হ্যাশ করে দেব তো এখানে আমার পাসওয়ার্ডটা চলে যাবে এবং ইউজারটাকে আমি সেভ করে দেব সো ইউজার ডট সেভ এবং এখানে আমি একটা প্যারামিটার পাস করে দেব সেটা হচ্ছে ইউজিং ইকুয়াল টু সেলফ ডট আন্ডারস্কোর ডিবি ওকে এবং এখান থেকে আমি ইউজারটাকে রিটার্ন করে দেব জাস্ট এতটুকু করলে আমার কাজটা হয়ে যাবে এবং এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন ইউজিং সেলফ আন্ডারস্কোর ডিবি এটার কাজ হচ্ছে আমি ওকে বলে দিচ্ছি যে আমার যে ডিফল্ট মডেল আছে সেই মডেলে আপনি ইউজারটাকে সেভ করেন আমি যদি সেটিংস ডট পাইতে যাই দেখেন আমি যদি অথেন্টিকেশনে যাই এখানে যে আমার ডিফল্ট ডেটাবেজ আছে সরি অ্যাকচুয়ালি মডেল নাম্বার যে ডিফল্ট ডেটাবেজটা আছে সেখানে আমার সেই ডেটাটা সেভ হবে এটা অ্যাকচুয়ালি আমি যদি নাও দিই তাহলে কাজ করবে বাট আপনারা হতে পারে যে অনেকগুলো ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করতেছেন কারণ একই প্রজেক্টে অনেক ক্ষেত্রে মাল্টিপল ডেটাবেজ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ডিফল্ট যে মডেল আছে এটাকে উল্লেখ করে দিতে পারেন প্লাস দেখা যায় আপনি যদি অন্য কোনো মডেল ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে সেই মডেলের নামটা সেই ডেটাবেজের নামটা আপনাকে উল্লেখ করে দিতে হয় ওকে সেখানে না দিলে হবে বাট আমি জাস্ট জেনারিক রাখার জন্য বলে দিচ্ছি আমার যে ডিফল্ট ডেটাবেজটা আছে ওইখানে তুমি এই ইউজারটাকে সেভ করো জাস্ট এতটুকু করলেই আমার ইউজারটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো এই মেথডটাকেই আমি জাস্ট ক্রিয়েট সুপার ইউজারে কল করব সো আমি যেটা করব এই ওভারঅল প্যারামিটারগুলো এখানে নিয়ে আসবো আমি এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে এসে জাস্ট এটাকে পেস্ট করে দেব সো এগুলোকে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি এবং আমি যেটা করব ইউজার ইকুয়াল টু সেলফ ডট ক্রিয়েট ইউজার জাস্ট এটাকে আমি এখানে কল করে দেব এখানে আমার ইউজার নেম চলে যাবে সো ইউজার নেম ইকুয়াল টু আমার হয়ে যাবে হচ্ছে ইউজার নেম এবং এখানে ইমেল ইকুয়াল টু হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ইমেল ওকে এবং পাসওয়ার্ড ইকুয়াল টু হয়ে যাবে হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড এবং আমার এক্সট্রা ফিলগুলো সব চলে যাবে তো এখানে আমি এক্সট্রা সেলফ এগুলোকে মেনশন করে দেবো এবং এখানে আমি যখন ইউজার টু ক্রিয়েট হবে তখন কিছু বিষয় ম্যানুয়ালি সেট করে দেবো কারণ আপনারা জানেন যে আমরা যখন সুপার ইউজার ক্রিয়েট করি তখন কিছু প্রপার্টি স্পেশালি আমি যদি মডেলস ডট পাইতে চাই দেখেন এখানে আমার যে ইজ স্টাফ আছে ইজ সুপার ইউজার আছে এগুলো কিন্তু আমার ট্রু করে দিতে হবে সো আমি এগুলোকে জাস্ট ট্রু করে দেবো সুপার ইউজারের জন্য তো আমি যেটা করবো ইউজারটা ক্রিয়েট হওয়ার পর ইউজার ডট ইজ স্টাফ ইকুয়ালস টু ট্রু দেন এটাকে আমি জাস্ট কপি করে নিচ্ছি এবং আমি যে ইজ সুপার ইউজার আছে এটাকেও ট্রু করে দেবো তো ইজ এখানে চলে আসবো হচ্ছে আমার ইজ সুপার ইউজার ইকোয়াল টু ট্রু এবং ডিফল্ট আমার যে ইজ অ্যাক্টিভটা আছে এটাও ট্রু হয়ে যাবে ওকে এবং এটাকে আমি জাস্ট সেভ করে দেবো সো ইউজার ডট সেভ এবং সেম কেস আমি এখানেও করে দেবো যে ইউজিং ইকোয়াল টু আপনি ডিফল্ট ডেটাবেসটা ইউজ করেন তো এখানে জাস্ট আমি এটাকে মেনশন করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমি ইউজারটাকে রিটার্ন করে দেবো এতটুকু করলেই আমার কাজটা হয়ে যাবে সো আমি যখন ক্রিয়েট সুপার ইউজার কমান চালাবো সেল থেকে সে আমার এখানে এসে উপরের ম্যাথডটাকে কল করে এখান থেকে একটা ইউজার ক্রিয়েট করবে এবং আমার অ্যাডমিন ইউজারের জন্য এই যে প্রপার্টিগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমার ট্রু থাকতে হবে যে কারণে এগুলোকে আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে আবার ইউজারটাকে আপডেট করে দেবো ওকে সো আমার যে ম্যানেজারটা আছে এই ম্যানেজারটাকে এখন আমি জাস্ট এই মডেল শেষে তো এই যে আমার অবজেক্টসটা আছে এখানে মেনশন করে দেবো তো আমি যেটা করব ফ্রম ডট ম্যানেজার ইম্পোর্ট আমার যে ইউজার ম্যানেজার আছে এটাকে আমি এখান থেকে নিয়ে এসে এখানে জাস্ট মেনশন করে দেবো সেটাকে আমি জাস্ট বলে দিলাম ইউজার ম্যানেজার ওকে এতটুকু করলেই আমার মোটামুটি কাস্টম ইউজারের কাজটা শেষ ওকে তো এখান থেকে আপনারা আপনাদের মতো পরবর্তীতে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন আপনাদের যদি কোনো ফিল লাগে আপনাদের যদি কোনো ফিল না লাগে সাপোজ আপনাদের হয়তো ইউজার নেম বা ইমেল লাগবেই না আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাচ্ছেন যেখানে হয়তো আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে আপনার লগ ইন করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি এই দুটা বাদ দিয়ে এখানে ফোন নাম্বার নিয়ে আসতে পারেন 
সেটা ইউনিক ইকো সু ট্রু করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করতে হবে ইউজার নেম ফিল্ডে আপনাকে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিতে হবে তাহলে জ্যাঙ্গো যখন ডিফল্ট আপনারা অথেন্টিকেট করবে সে কিন্তু আপনাকে ফোন নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে অথেন্টিকেট করবে সো আপনারা আপনাদের মতো এটাকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন তো আমার যে পরবর্তী কাজটা হবে সেটা হচ্ছে সেটিংস এ গিয়ে কিছুটা চেঞ্জ করা কারণ এখন যেহেতু আমি কাস্টম ইউজার মডেল বানিয়েছি আমাকে সেটিংস এসে বলে দিতে হবে যে আপনি আমার যে জ্যাঙ্গোর ডিফল্ট ইউজার মডেল আছে ওটাকে না ইউজ করে আপনি কাস্টম ইউজার মডেলটা ইউজ করেন তো এটার জন্য আমার যেটা করতে হবে অথ আন্ডার স্কোর ইউজার মডেল এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমার যে মডেলটা আছে কাস্টম ইউজার ওটাকে উল্লেখ করে দিতে হবে তো আমার মডেলটা আছে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ডট মডেলস ডট ইউজারের মধ্যে সো এখানে আমার অ্যাকচুয়ালি মডেলসটা উল্লেখ করতে হয় না আমার মডেলসের মধ্যে ইউজারটাকে উল্লেখ করে দিলেই হয় জাস্ট এতটুকু করলেই এখন যে জ্যাঙ্গোর ইউজার মডেলটা আছে সে আর ডিফল্ট মডেলটাতে যাবে না সে আমার এখানে এসে আমার যে মডেলটা আছে কাস্টম এটাকে নিবে ওকে সো আমার যে ফাইনাল কাজ সেটা হচ্ছে এই মডেলটাকে অ্যাডমিনে রেজিস্টার করে দেওয়া তো আমি অ্যাডমিনে যাব এবং এখানে আমি মডেলটাকে জাস্ট রেজিস্টার করে দেব সো ফ্রম ডট মডেলস ইম্পোর্ট ইউজার ওকে এবং এটাকে আমি জাস্ট রেজিস্টার করে দেব সো সাইট ডট রেজিস্টার এবং এখানে আমার চলে আসবে ইউজার ওকে এখন আমি যেটা করব আমি আমার মাইগ্রেশন চালিয়ে নেব সো আমি আমার কমন লাইনে চলে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমি যেটা করব ডট স্ল্যাশ ম্যানেজ ডট পাই মেক মাইগ্রেশন দেখেন আমার কিন্তু ইউজার মডেলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং আমি এখান থেকে মাইগ্রেট করে দেবো সো মাইগ্রেট দেখেন আমার বাদ বাকি ইউজারের সাথে যত টেবিলগুলো ছিল সেগুলো মাইগ্রেট হয়ে গেছে এখন আমি নতুন একটা সুপার ইউজার ক্রিয়েট করব সো ক্রিয়েট সুপার ইউজার ওকে সে আমার কাছে সহজ ইউজার নেম চাচ্ছে তো আমি ইউজার নেম দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি যদি ইন্টার দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে ইমেলটাও দিতে বলতে হচ্ছে কারণ এগুলো আমার রিকোয়ার্ড ছিল তো আমি ইমেলটা দিয়ে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো একটা এবং আমি পাসওয়ার্ডটা কনফার্ম করে দেব আমি যদি ইন্টার প্রেস করি দেখেন আমার ইউজার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমি যদি এখন সার্ভারটা রান করি এবং আমি যদি আমার লোকাল হোস্টে চলে যাই তো আমি লোকাল হোস্টে গিয়ে আমি অ্যাডমিনে চলে যাব এবং আমি যে নাবিলটা দিলাম এটা দিয়ে কিন্তু এখন আমি লগ ইন করতে পারবো দেখেন আমার কিন্তু কাস্টম ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেছে ওকে সেভাবে আমরা জ্যাঙ্গোতে একটা কাস্টম ইউজার মডেল ক্রিয়েট করতে পারি এবং আপনারা ডেফিনেটলি আপনাদের মতো চাইলে এটাকে আরও কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন সেটাই ছিল আজকের ভিডিওতে আমরা কিভাবে এক জ্যাঙ্গোতে একটা কাস্টম ইউজার নিয়ে কাজ করতে পারি তো পরবর্তী যে ভিডিও হবে এই ভিডিওতে আমি এর লগ ইন ফাংশনালিটি নিয়ে কাজ করব সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সি ইন দি নেক্সট পার্ট